Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening, my dear mamas and mommies. Prapancha Vaptanga Telugu NRA Radio Vintuna 20 Mamas and Mommies Andarki. Okay, Handalage. Uh, all brothers and uh, sisters Andarki except only one. Okay. <laughs> <laughs> ఒకరికి తప్ప ఈ ప్రపంచం అంతా నా నా బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్సే అండ్ మా వాళ్ళు మా మళ్ళా ఆ ఒక్కరు ఎవరు అని మాత్రం నన్ను అని వద్దు ఓకే మై డియర్ మామాస్ అండ్ మామేస్ తెల్లారిందో ఈ మామా కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగత ఏం మామ ఫుల్ జోష్లో ఉన్నావు ఏమైంది ఈరోజు నిన్న మొన్న అంటే మామూలుగానే ఉన్నట్టున్నావు మరి ఫుల్ జోష్లో ఉన్నావు ఏంటంటే సంక్రాంతి పండుగ దగ్గరకు వస్తున్నా కొద్దీ నా జోషు డే బై డే డే బై డే మరింత పెరుగుతూ ఉందన్నమాట ఎప్పుడు కైట్లు ఎగిరేయాలా ఎప్పుడు మంచిగా కానివ్వాలా ఆల్రెడీ కొత్త డ్రెస్ ఆల్రెడీ కొనుక్కున్నాను ఇంపోర్టెడ్ డ్రెస్ కొనుక్కున్నాను ఈసారి సో అన్నీ రెడీ అయిపోయినాయి ఇక రేపు ఎల్లుండో చక్కగా ఎప్పుడట ఎప్పుడు పండుగ ఎప్పుడు అనుకుంటున్నారండి అందరూ మీరు ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు ఇక్కడైతే ఏదో సండే రోజు చేస్తున్నా అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఫస్ట్ ఈ కనుమ సంక్రాంతి అండ్ భోగి ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా సో అందుకోసం అని చెప్పేసి బట్ ఏది ఏమైనా కూడా మండే వరకు ఇక దద్దరించాల్సిందే అనమాట ఓకే మరి ఇక మన మామా షో ఈరోజు స్టార్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి చక్కగా మీకు ఉన్నటువంటి టాలెంట్ ఏదైనా పర్వాలేదు సరదాగా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే ఈరోజు వివేకానందుని జయంతి పుట్టినరోజు ఆ మహానుభావుడికి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే ప్రతిరోజు నీతో నువ్వు మాట్లాడుకో లేకుంటే ఈ ప్రపంచంలో ఒక గొప్ప వ్యక్తితో మాట్లాడే అవకాశం నువ్వు కోల్పోయినట్టు అనే వర్డ్ నేను ఎప్పుడైతే ఆ మహానుభావుంది నేను విన్నానో అప్పటి నుండి నా అంతల నేను మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేశానండి ప్రతిరోజు నా అంతల నేను నేను మాట్లాడుకుంటూనే ఉంటున్నాను బైక్ మీద పోయినా కారులో పోయినా నైట్ పడుకున్నప్పుడు కూడా నా అంతల నేనే మాట్లాడుతూ ఉంటాను మహేష్ ఏం చేసేవారా ఈరోజు ఏం చేశానంటే ఏం చేశాను మార్నింగ్ ఏమేం చేశాను నీకు కూడా తెలుసు కదా అరే మహి నువ్వు ఎంత అదృష్టవంతురా అదృష్టవంతుడివిరా నువ్వు పోయిన జన్మలో ఏమేమి పుణ్యాలు చేసావో ఎవరెవరికి అన్నదానాలు చేసావో ఏమేమి ఉపవాసాలు చేసావో అంత బ్యూటిఫుల్ బేబీ దొరికింది ఏంట్రా నీకు అని చెప్పేసి మీరు అనుకోవచ్చు ఓకే సో అట్లా మనలో మనం మాట్లాడుకోవాలి మనం ఏం చేసావు మనం ఏంటి ఏమైనా తప్పు చేస్తున్నావు అనుకో అరే మహి నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావురా నువ్వు తప్పు చేయకూడదు అని చెప్పేసి మనలో ఉన్నటువంటి అంతరాత్మ మనల్ని మనల్ని పోక్ పోక్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట ఏ యు ఆర్ డూయింగ్ రాంగ్ డోంట్ డూ దాట్ అది ఇది అని చెప్పేసి ఓకే సో అటువంటి వివేకానందుని సూక్తులు అంటే కూడా నాకు చాలా ఇష్టం మొన్న రీసెంట్గా కొరటాల శివ గారి పిఏ బాబు గారు కాల్ చేశారు నాకు మా ఎవరు మాట్లాడేది మామా మహేష్ షా అని అన్నారు సార్ హలో సార్ నేను కొరటాల శివ గారి పిఏని మాట్లాడుతున్నాను సార్ చెప్పండి బాబు గారు ఏంటి అన్నాను రామకృష్ణ మఠం గురించి ఒక స్పెషల్ డాక్యుమెంటరీ ఒకటి చేయాలి సో చేస్తారా అన్నారు డెఫినెట్గా సార్ ఇట్స్ మై ప్రివిలేజ్ నా నాకు కూడా చేయాలని చాలా ఇంట్రెస్ట్ సార్ ఇటువంటివి ఇంతకుముందు కూడా చేశాను పాట పన్ను అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు వాళ్ళు మన ఆఫీస్కి రావడం దగ్గరుండి మరి ఒక మూడు రోజులు కష్టపడి వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఆ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఆఫ్ డాక్యుమెంటరీ అందించడం జరిగింది అది కొరటాల శివ గారు చూసి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయిపోయి అండ్ కన్వే మై బెస్ట్ విషెస్ టు మామా మహేష్ అని చెప్పేసి అనడం ఆయన కాల్ చేయడం నేను మాట్లాడడం అయిపోయింది మనకు రావాల్సిన డబ్బులు ఇచ్చారు క్లియర్ అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఈరోజు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకి ఇక వర్క్ జరుగుతుంది సడన్గా మహేష్ గారు ఎవరు వచ్చారు మీ గురించి అంటే రమ్మని లోపలికి రమ్మనండి అన్నాను రాగానే స్వీట్స్ వచ్చాయి అండ్ అలాగే రామకృష్ణకి సంబంధించినటువంటి ఒక పెద్ద ఫోటో వచ్చిందనమాట కట్ చేస్తే వాళ్ళ పిఏ గారు వచ్చారు బాలు గారు 
వచ్చేసి మహేష్ గారు అది ప్రత్యేకంగా మీకు పంపించారండి ది ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ విత్ యువర్ వర్క్ అండి అన్నారు అటువంటి మహానుభావులకి ఇటువంటి అవక అంటే ఈ విధంగా సేవ చేసి అదృష్టం వచ్చింది చూసారా భలే హ్యాపీ అనిపించేసింది ఆఫీస్ అంతా స్వీట్ బాక్స్ ఎంజాయ్ చేశారు అండ్ చిన్న చాలా బాగా కప్పారు అందరితో ఫోటో దిగాను దిగి పంపించిన తర్వాత భలే ఆనందం వేసింది అది సో అంటే ఇప్పుడు కూడా చిన్న చిన్న ఆనందాలే మనం పెద్దగా ఊహించుకొని బ్రతకడమే బెటర్ అండి కానీ వాటి గురించి జరిగని వాటి గురించి మనం బాగా ఆలోచిస్తే మైండ్ డిస్టర్బ్ అయిపోద్ది అనమాట సో అందుకోసమే మనలో మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉండాలి ఓకే మీ అంతలో మీరు మాట్లాడుకుంటూ ఉండండి అంతే తప్ప మీ ఆయన పక్కకున్నా కూడా మీ అంతలో మీరు మాట్లాడితే చాలా ఇబ్బంది అది మాత్రం వద్ద ఓకే ఇప్పుడు మీ ఆయన పక్కనే ఉన్నాడు మీ అంతలో మీరు మాట్లాడుకుంటున్నా ఏంటి నువ్వు ఎందుకు అట్లా చేయాల్సి వచ్చింది అట్లా చేయకూడదు కదా వద్దు 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 అంటే బయటికి వెళ్ళిపోయి అది ఇది తినిపించావు అంటే మీ మనసుతో మీరు మాట్లాడుతున్నారు వద్దు వద్దు అంటే అది తినిపించావు దాని తర్వాత ఎంత కంట్రోల్ చేసుకున్నా కూడా అక్కడికి తీసుకెళ్ళిపోయావు అది ఇదంటే ఎవడేవాడు ఎవడితో మాట్లాడుతున్నావు ఏం లేదండి రేడియోలో వీడు మామ మహేష్ ఉన్నాడు కదా వాడు మనతో మనలో మాట్లాడుకోమన్నాడు అండి అది ట్రై చేస్తున్నాడు వాడు ఎప్పుడు సరే నువ్వు చేయడం సరే మనలో మనం మాట్లాడుకోవాలి అని చెప్పింది ఎప్పుడంటే మనం ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు మౌనంగా ఉన్నప్పుడు మనము మనలో మనమే మాట్లాడుకోవాలి అంతే తప్ప మనం మాట్లాడేది బయటికి వినబడేది అది చేయదు కాదు వాడు ఎవడు చెప్పింది నీకు అలాగే ఇట్లా అని చెప్పేసి ఇక మగవాళ్ళందరూ కూడా మీ మనసుతో మీరు మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు అనుకో ఆహా ఒకప్పుడు ఎలా ఉండే జీవితం ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయింది ఒకప్పుడు ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నాను ఇప్పుడేంటి అసలు ఈ లుంగీలు కట్టుకోవడం ఏమిటి కూరగాయలు తేవడం ఏంటి గ్రాసరీస్ తేవడం ఏంటి ఈ టిష్యూస్ తేవడం ఏంటి ఎట్లా అయిపోయింది నా జీవితం అనగానే పాపం రోడ్డు మీద పోయట ఆయన ఈయనకు పాపం ఏదో పాపం ఏదో డిజార్డర్ ఉన్నట్టుంది పాపం మా మాయకుడు అట్ల కాదు అట్ల కాదు మనలో మనమే సంతోషంగా మాట్లాడుకోవాలి మనలో మనమే మాట్లాడుకోవాలంటే ప్రేమికులను అడగాలి ప్రేమికులు వాళ్ళంతా వాళ్ళే మాట్లాడుకుంటారు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమ్మాయే మాట్లాడుకుంది అనుకో బాలేదు 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 ప్రేమికులు వాళ్ళ అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ లవరు ఇలా అంటే ఈమె నో 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 నువ్వు అలా అలా కాదు అరే నేను చెప్పాను కదా ఈ అబ్బాయి ఏమో ఏ ఏం కాదులే అని సో వివేకానందుల వారు మనలో మనల్ని మాట్లాడుకోమన్నారు అంతే తప్ప మీరు లవర్తో మాట్లాడుకొని గిని గిని కాత రాత్రి మంచిగా చెదర కప్పుకొని అండ్ అబ్బాయి అంటే లవరు మాట్లాడుతున్నట్టుగా మనం ఇలా ఊహించుకోదు ఇది కాదండి కాన్సెప్ట్ మీరు రాంగ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నారు దయచేసి మీకు దండం పెడతా మీరు ఆ పెద్ద అయిన కాన్సెప్ట్ని మీరు ఖరాబ్ చేయదు మీరు ఇక ఈ విషయం కాస్త పక్కన పెడితే థియేటర్లు దద్దరిల్లిపోయాయి ఈరోజు సౌండ్ బాక్సులు పగిలిపోయాయి అనమాట సో బాలయ్య బాబుది మూవీ రిలీజ్ అయిపోయింది వీర సింహారెడ్డి ఓకే సో మంచి పబ్లిక్ టాక్ వచ్చేసింది అండ్ పబ్లిక్ కూడా చూస్తున్నారు ఫస్ట్ హాఫ్ చాలా అంటే చాలా బాగుందట అండ్ సెకండ్ హాఫ్ కొంచెం ఏదో లాగ్ అయింది బట్ ఓకే సంక్రాంతికి ఇంతకంటే మంచి మూవీ ఏమున్నదండి బాలయ్య బాబుది అందులో ఒక షాట్ ఉందట కార్ను తంతే అది కంప్లీట్గా రివర్స్ వెళ్ళిపోయిందట అండి ఓ నాలుగైదు కిలోమీటర్ల వరకు ఆ షాట్ కోసం మనం చూడాలి మహేష్ అన్నారు బట్ అది బాలయ్య బాబుకే సాధ్యం తోడ కొడితే ఓకే ఈ టాటా సుమోలు పైకి లేవడం అనేది ఇటువంటి కొన్ని వండర్స్ అంటే మేము అందరం ఆయన అభిమానులం కాబట్టి ఇష్టం ఆయన ఏం చేసినా కూడా ఇష్టమే అనమాట సో బాలయ్య బాబు గారికి కంగ్రాచులేషన్ యా సో ఇప్పుడు మరి మామ తీసుకున్నటువంటి క్వశ్చన్ ఏమిటి అంటే వీర సింహ రెడ్డి ఈ మూవీలో నాలుగు మూవీస్ దాక్కొని ఉన్నాయి నిజంగా మీకు సినిమాల పట్ల అభిరుచి ఉంటే 
మాకు అన్ని సినిమాల గురించి తెలుసు మహేష్ గారు మీరేం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదండి వీఆర్ వెరీ అప్డేట్ మోర్ దెన్ యూ అండి అని చెప్పేసి మీరు అనుకోవచ్చు బట్ ఐ డోంట్ థింక్ సో వీర సింహారెడ్డి అనే మూవీలో ఒక ఐదు సినిమాలు దాక్కొని ఉన్నాయి ఎస్ ఎస్ యువర్ ఆనర్ వీరసింహారెడ్డి అనే మూవీలో ఐదు సినిమాలు దాక్కొని ఉన్నాయి యువర్ ఆనర్ కావాలంటే నేను ప్రూవ్ చేస్తాను తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో మామాజ్ అండ్ మామీజ్ వాళ్ళను వాళ్ళు ప్రూవ్ చేయగలరా ఎస్ చేయగలరా అయితే మరి ప్రూవ్ చేయండి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి కాల్ చేసి తొందరగా మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి వీరసింహారెడ్డి అనే మూవీలో మీకు ఎన్ని మూవీస్ కనబడుతున్నాయి మనసుతో చూడండి ఒకసారి ఓ పేపర్ మీద రాసుకోండి రెండే కనపడతాయి కానీ మా దగ్గర ఐదు ఉన్నాయి ఇది మీకు మాకు మధ్య జరిగే పోటీ అనమాట సో వీరసింహారెడ్డి అనే మూవీలో ఆ ఐదు సినిమాలు ఏంటో కనుక్కొని చక్కగా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ ఆల్ ద వే మీ అందరి కోసం ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ రెడీగా ఉంది ఫ్రమ్ వీరసింహారెడ్డి సుగునా సుందరి అంటే మన ఈ నెల్లూరు సుగ్ర గారు కదా మేడం మీ మీరు అనుకునేరండి బాబు ఇప్పుడు ఆ మేడం అంటే తెలుసా మావా ఆమె దే శ్రీవల్లి పాట వచ్చింది ఆమె అనుకోలేదా దాని తర్వాత మావా మహేష్ అనే పాట వచ్చింది మీరు అనుకోలేదా ఇప్పుడు సుగునా సుందరి అనుకుంటే మరి నేను తప్ప ఇంకెవరు ఉన్నారు మావా అని మీరు అనుకోవచ్చు చీమ మీద చాలా చాలా పాటలు వచ్చాయి అవి బాలయ్య బాబు గారు జూనియర్ ఎన్టీ గారు ఎన్టీఆర్ గారి మీదనే చాలా వచ్చాయి ఇంతకీ బాలయ్య బాబు గారు అండ్ అలాగే చీమ గురించి ఈ ఏమేమి పాటలు వచ్చాయి ఏంటి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం చీమల స్పెషలిస్ట్ మనతో మాట్లాడడం సిద్ధంగా ఉన్నారు నమస్తే అండి హలో హలో నమస్తే అండి యా మీరు చీమల స్పెషలిస్ట్ అండి ఇప్పటి వరకు ఎన్నో రీసెర్చ్ చేశారు చీమల మీద మా మగ చీమ ఎలా ఉంటుంది ఆడ చీమ ఎలా ఉంటుంది అత్త చీమ ఎలా ఉంటుంది మామ చీమ ఎలా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా తెలుసు మీకు ఓకే అంటే అంటే ఒక చీమను మనము ఏది మగ చీమ ఏది ఆడ చీమ అనేది ఎలా గుర్తుపట్టచ్చు అండి అంటే ఇప్పుడు అది అది దోమల గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు చీమల గురించి మనం మాట్లాడదాం ఏదైనా ఒక చీమను జూయిన్ చేసి ఇది ఇది ఆడామగ ఎలా తెలుస్తుంది మనకు కాదండి నాకు ఒక విషయం అర్థం కాదు ఇప్పుడు చీమ అంత షుగర్ తింటది కదా దానికి ఎందుకు షుగర్ రాదండి అదే అర్థం కాదు ఇప్పుడు అంటే ఇందులో చాలా నిగూఢమైనటువంటి అర్థం ఉంది పరమార్థం ఉందండి శారద గారు చీమ అంతగా షుగర్ తిన్నా కూడా దానికి షుగర్ రాదు ఎందుకంటే అది ఎప్పుడు పరిగెడుతూనే ఉంటుంది ఎప్పుడు నడుస్తూనే ఉంటుంది అనమాట అండ్ అలాగే ఏనుగు ఏనుగు ఫ్రూట్స్ తింటుంది గడ్డి తింటుంది వెజిటేరియన్ అంత కూడా తింటుంది అయినా కూడా పక్క గద్ తెలుసా అవునా కదా ఎవరన్నారండి ఫ్రూట్స్ తింటే పక్క గవుతారని అన్ని అన్ని ఫ్రూట్స్ అన్ని అన్ని ఆకులు లీఫీ వెజిటేబుల్స్ లీవ్స్ ఏదేదో తింటుంది ఏనుగు అయినా కూడా బక్కగా కావట్లేదు ఈ చబ్బిగా ఉండడం అనేది బక్కగా ఉండడం అనేది అది దేవుడిచ్చినటువంటి వరం నా నా నాకైతే అసలు కాస్త చబ్బిగా ఉండేవాళ్ళంటే నేను చాలా ఇష్టం అండి 
కొంచెం ఏమండి మీరు ఇట్లా మాట్లాడితే ఇట్లా అవునండి మీరు మీరు అంటే చాలా ఇష్టం అండి శారద గారు మీరు అంటే చాలా ఇష్టం అయ్యో లేదండి మీరంటే చాలా ఇష్టం నాకు ఓకే అండ్ అలాగే మగవాళ్ళని కుట్టేది ఆడచీమ ఆడవాళ్ళని కుట్టేది మగచీమ మనం ఇంత సింపుల్ లాజిక్ మర్చిపోయామండి మీరు చీమల స్పెషలిస్ట్ అయ్యండి చెప్పట్లేదు ఏంటండి మీరు కదా ఒకసారి ఇట్లనే ఏమైంది తెలుసా అండి హైదరాబాద్లో ఇక తెలుసు కదండి బ్యాచులర్ లైఫ్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటో సరే ఇక అర్జెంటుగా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలి సరే అని చెప్పేసి ఇక అప్పుడు ఈ ఐరన్ అవి కూడా ఏం లేకుండే జస్ట్ అలా బట్టలు పిండేసుకొని మళ్ళా బిల్డింగ్ పైన వేస్తే ఆరుతుందో ఆరుదో అని చెప్పేసి కింద ఎక్కడో కిచెన్లో ఎక్కడో వేసానండి వేసి తొందరగా ఇంకా రెడీ అయిపోదామని చెప్పేసి ప్యాంట్ షర్ట్ తొందరగా వేసేసుకొని బయటకు వెళ్ళానండి చాలా చీమలు ఉన్నాయండి నరకం కనిపించింది ఆ రోజు ఇంకా ఇంటర్వ్యూ క్యాన్సిల్ చేసుకున్నారు అండి కంప్లైంట్ నేను అనుకున్నా ఇన్ని బాధలు పాడే బదులు ఇంటర్వ్యూ క్యాన్సిల్ చేసేసుకుంటే అయిపోద్ది ఎనివే దట్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ అలాగే మనం ఇప్పుడు ఇక వీరసింహారెడ్డి టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం వీరసింహారెడ్డి అనే అనే మూవీలో ఎన్ని మూవీస్ ఉన్నాయి మీరు చెప్పినట్టు నాకు రెండే కనిపించాయి నేను రాసుకున్నంత చూసుకోలేదు మీతో మాట్లాడాల్సి ఫస్ట్ ఫోన్ చేసేసాను ఓకే దట్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ చాలా తర్వాత అమెరికా నుండి కాల్ వచ్చింది గుడ్ మార్నింగ్ అమెరికా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చెప్పండి మేడం సో బీ సింహ మూవీస్ మాత్రమే నాకు తెలిసాయండి బేబీ డిటెక్షన్ చేయాలి నేను దాని మీద ఓకే సో ఏమేమి వచ్చింది సార్ నంబర్ 1 మూవీ ఏంటి Veera. Veera. Wonderful answer. Next. 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 Simha. Simha. And you know, Padalla Chala Ishtam. Oh my God. Oh my God. Two films are all right. Oh no, no. That's right. I'm going to tell you a little bit. That's morning, morning. That's all right. That's all right. అలా సరదాగా ఆలోచిస్తే ఎంత హాయిగా ఉంటుంది తెలుసా అండి అరే ఈ వీరసింహారెడ్డి మూవీలో ఏమేమి మూవీస్ దక్కుని ఉన్నాయని చెప్పేసి ఆలోచించి చూడండి మీకున్నటువంటి ఏదేదో పెద్ద పెద్ద టెన్షన్స్ అన్నీ కూడా అవన్నీ పక్కన పెట్టేసి ముందు ఈ అర్జెంటుగా ఇందులో ఏ సినిమాలో ఆలోచించడం స్టార్ట్ చేస్తారు మీరు అదే మనకు కావాల్సింది యా ఓకే అండ్ నాటు నాటు టీమ్కి ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పండి నాకు ఆ స్టెప్ ఒకటి వేయాలని ఉందండి నాటు నాటు కానీ కరెక్ట్ పార్ట్నర్ దొరకట్లేదండి నాకు అదేయా బేబీకి డాన్స్ చేస్తుంది కానీ నాటు నాటు ఇంకా నేర్చుకోలా నేను ఏం కాదు డాన్స్ చేద్దురా అంటే నేను చేయాలి ఇంకా అంతే అండి మనం ఏం చేస్తాం కొన్ని 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 అంతే అండి మనం ఏం చేస్తాం అడ్జస్ట్ కావాలి ఏదైనా కూడా అడ్జస్ట్ కావడంలో ఉందండి మజా ఓకే వివేకానంద స్వామి గారు చెప్పినట్టు మీలో మీరు మాట్లాడుకోండి అని నాలో నేను యాక్చువల్గా మాట్లాడుకుంటాను దేవుడు ఎందుకు ఇంత అందా ఏమండి ఆయన మాట్లాడుకోమనేది అది కాదండి అలాంటివి మాట్లాడుకుంటారు ఓ అలాంటివి మాట్లాడుతుంటారా 
అది చాలా పాజిటివిటీ ఇస్తుంది కదా సో అలా పాజిటివిటీస్ మాట్లాడుకోవాలి మనలో మనం ఎగ్జాక్ట్లీ అండి అలా అలా మంచిగా ఆఫీస్కి వెళ్తుంటే ఇంత అందం ఎందుకు ఇచ్చాడు దేవుడు ఇంత అందమైన కళ్ళు ఎందుకు ఇచ్చాడు అసలు ఇంత బ్యూటిఫుల్ డే ఎందుకు ఇచ్చాడు బట్ ఐఎమ్ సో లక్కీ టుడే యా మా వాక కూడా చెప్తూ ఉంటా అప్పుడప్పుడు అసలు మీ అదృష్టం అలాంటి వయసు దొరకడము అన్నిటికీ అడ్జస్ట్ అయిపోయి ఒక మాట మాట్లాడుకుండా ఇలా ఉంటా నేను నాకు నేనే గొప్ప చెప్పుకుంటూ ఉంటాను అట్లనే ఉండాలండి అలానే ఉండాలి అలా ఉంటే లైఫ్ బాగుంటుంది ఓకేనా అండ్ ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడ ఉంటున్నారు యూఎస్ లో సేమ్ టెక్సాస్ అవునా ఎక్కడ సేమ్ లూయిస్ విల్ ఆ ఎక్కడ లూయిస్ విల్ ఓ లూయిస్ విల్ ఆ ఆ వేద నాకు ఏదో తెలిసినట్టు అడుగుతున్నా లైక్ మీ కొంచెం ఆ ఓకే చూద్దామండి లూయిస్ విల్ సంగతి చూద్దాం థాంక్యూ వెరీ మచ్ అండి శారద గారు సూపర్ మ్యామ్ వండర్ఫుల్ అండ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే అండి సో మరి మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామీస్ కొన్ని మనకు మెసేజ్లు వచ్చేసాయి సో వెంకట్రావు లంక వీర సింహ రెండే పెడుతున్నారు చాలామంది వీర సింహ అంటున్నారు ఎట్లా మీరు చిన్న లాజిక్ మర్చిపోయారే పాపం ఐదు సినిమాలు దొరు ఉన్నాయండి ఇందులో వీర సింహారెడ్డి అనే మూవీలో సో మనకు ఇంకా చాలా మై గాడ్ చాలా మెసేజ్లు వస్తూ ఉన్నాయి రఘునాథ్ గారు కాల్ చేశారు హాయ్ అండి వీరసింహారెడ్డి మూవీలో ఇన్ని ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్పేసి అండ్ అలాగే సౌజన్య గారు మెసేజ్ చేశారు లక్ష్మణ్ ఏమో మెసేజ్ చేశారు వీరసింహారెడ్డి అనే మూవీ కూడా ఒకటి ఉంది అంట అది ఎక్కడి లాజిక్ అండి నాకు అర్థం వీరసింహారెడ్డి మూవీలో ఎన్ని మూవీలో చెప్పుకున్నాయంటే వీరసింహారెడ్డి కూడా ఒక మూవీ కదా మా అని మిగతా మూడు రాశారు ఇదే ఇదే ఓకే అండ్ గోల్డెన్ గ్లోబ్ అవార్డ్ సాధించుకున్నటువంటి ట్రిపుల్ ఆర్ టీమ్కి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫు నుండి ఆల్ ద బెస్ట్ తెలియజేద్దాం అయితే ఇక స్విగ్గీ కూడా ఏం చేశారంటే ఈ నాటు నాటు స్టెప్లను యాడ్ చేసి యూజర్లను ఆకట్టుకుంటూ ఉందన్నమాట ఫుడ్ డెలివరీ చేసే సమయంలో చూపించే మ్యాప్లో బైక్కు బదులు ఎన్టీఆర్ రామ్ చరణ్ నాటు నాటు డ్యాన్స్ స్టెప్లను ఒక వీడియో ప్లే చేస్తుందన్నమాట సో ఇది మన ఇంటికి వీడియో డెలివరీ మన వీడియో డెలివరీ అంటున్నాను ఫుడ్ డెలివరీ చేసేటప్పుడు ఈ ఈ నాటు నాటు స్టెప్స్ వేసుకుంటూ మంచిగా ఫుడ్ డెలివరీ వచ్చేస్తుంది ట్రెండింగ్ను వాడుకోవడమే ఓకే అండ్ అలాగే ఇక ఈ ఈరోజు నేను ఒక న్యూస్ చూశాను ఈ న్యూస్ ఏంటంటే నెల రోజుల్లో పద్దెనిమిది కిలోలు తగ్గిన హీరో సరే నెల రోజుల్లో ఓ రెండు కిలోలు ఓ మూడు కిలోలు సరే నాలుగు సరే ఐదు వేసుకో జీఎం డైట్ అది ఇది కానీ పద్దెనిమిది కిలోలు ఎలా తగ్గాడండి బాబు అంటే రెండు రోజులకు ఒక కిలో తగ్గినట్టు సో పొగరు సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైనటువంటి కన్నడ హీరో ధ్రువ్ సర్జ కేడి ద డేవిల్ మూవీ కోసం కష్టపడుతున్నాడు అనమాట నెల రోజుల్లో ఏకంగా పద్దెనిమిది కేజీలు బరువు తగ్గినట్లు సోషల్ మీడియాలో ఒక పోస్ట్ పెట్టడం జరిగిందనమాట అయితే ఆయన బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ వీడియో ఒకటి రిలీజ్ చేశాడు ఒక ఫోటో షేర్ చేశాడు అనమాట న్యూ లెక్ అదిరింద డెఫినెట్గా పద్దెనిమిది కిలోలు తగ్గితే న్యూ లెక్ అదిరిపోతుందనమాట ఇమీడియట్గా యూట్యూబ్లోకి పోయి గూగుల్లోకి వెళ్ళేసి ధ్రువ్ సర్జ ఎలా తగ్గాడు ఏంటి ఏమేమి తీసుకున్నాడు అని మనం కూడా వర్కౌట్ చేసి వెయిట్ తగ్గే ఆలోచనలో ఉన్నాం మనము ఏదన్నా డైట్ చేయాలి డైట్ చేయాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటాం సరే ఇక రేపు సండే కదా రేపు మంచిగా తినేసి ఎల్లుండి నుండి చేద్దాము మండే నుండి అండ్ మీకు ఓషన్ తెలుసా ఈ ప్రపంచంలో ఏదైనా ఒక కొత్త ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే లైక్ డైటింగ్ చేయాలన్నా లేకుంటే ఇంకేదన్నా మందు మానేయాలన్నా లేకుంటే స్మోకింగ్ మానేయాలన్నా లేకుంటే ఇంకేదన్నా ఏదన్నా చేయాలన్నా కూడా అందరు కూడా మండే నుండే చేస్తారు ప్రతి మండే నుండే చేస్తారనమాట అంటే సండే రోజు మంచిగా కుమ్మేస్తారే ఈ ఒక్కరోజే కదా 
మండే రోజు చేస్తారనమాట సో ఫస్ట్ మండే రోజు స్టార్ట్ చేస్తాం ఇక సండే రోజు నైట్ లాస్ట్ తినేటప్పుడే ఇక చాలా ఇక మళ్ళీ మండే నుండి మనకు డైట్ ఉంటుంది మార్నింగ్ లేవగానే కడుపులో ఏదో కొంచెం ఇబ్బందికరంగా చాలా డల్ అయిపోతున్నట్టుగా అలా ఉంటుంది అనమాట ఇక తొమ్మిది పది కాగానే కూరగాయలు స్టార్ట్ అయిపోతాయి ఆవేశంగా తింటాం మధ్యాహ్నం కూడా ఏదో ఆవేశంగా మళ్ళీ ఫ్రూట్స్ అవి తింటాం ఇక నైట్ టైం దగ్గరికి వచ్చిన కొద్దీ విరక్తి వచ్చేసింది లైఫ్ మీద ఏ ఎవరు చూడబోతుండు ఎట్లుంటే అట్లుంటుంది ఇప్పుడు నేను ఎవరిని ఇంప్రెస్ చేయాలని లేకుంటే ఏంది మళ్ళీ తినకుంటే ఆరోగ్యం ఎక్కడ ఖరాబ్ అవుతుంది ఏందో రెసిస్టెంట్ పవర్ కావాలి మళ్ళీ కరోనా అటువంటిది వస్తే ఎట్లా అట్లా చేద్దాం అని చెప్పేసి ఆలోచించేంతలోపే తినేస్తా మార్నింగ్ నుండి మా మర్చిపోయినటువంటి బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ కలిపి డిన్నర్ రోజు లాగేస్తాం మొత్తం నెక్స్ట్ డే అసలు డైట్ అనే విషయం రానివ్వం మన మనసులోకి సెకండ్ డే డైట్ అనే విషయం రానివ్వం మళ్ళీ ఒక నాలుగు రోజుల తర్వాత ఏ పోయినసారి అంటే వదిలిపెట్టుకున్నా కానీ ఈసారి ఖచ్చితంగా మళ్ళీ డైట్ చేయాలి ఈ డైట్ చేసేటప్పుడు కాల్స్ మాట్లాడద్దు ఒకసారి ఇట్లా ఏమైందంటే పాపం వాళ్ళు డైట్ చేస్తున్నారు డైట్ చేస్తున్నారు సడన్గా నాకు కాల్ చేశారు కాల్ చేసి ఏం చేస్తున్నావు అంటే నేను ఇప్పుడే డిన్నర్ అయిపోయింది అన్నాను అన్న తర్వాత నువ్వేంటి అంటే నేను ఇట్లా డైట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను డిన్నర్లో ఏంది అన్నావు అంటే నేను ఆమ్లెట్ తిన్నా అని చెప్పాను కథ ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఆమ్లెట్ వేసుకొని తిని అమ్మాయా ఇప్పుడు నేను కూడా ఆమ్లెట్ తిన్నా తెలుసా డైట్ లేదు ఏం లేదు అంటే జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం ఈ కాల్స్ వేసి మీరు ఏం తిన్నారు అది నేను అనకూడదు డైట్లో ఉన్నప్పుడు కావాలంటే మనకు ప్రముఖ డైటీషియన్ లైన్లో ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడదాం హలో అండి నమస్తే నమస్తే మామా మంచిగా ఏ మామా సూపర్ మీరు ఎలా ఉన్నారు అవునా ఏ డైటింగ్ చేస్తే మంచిగా ఉంటారా మామా సో మరి సంక్రాంతి సంబరాలు మీ దగ్గర ఉన్నారా లేకుంటే ఇప్పుడు ఎక్కడ ఇండియాలోనే ఉన్నారా ఏ అమెరికాలో వర్షాలు బాగా పడుతున్నాయి మా వాళ్ళే తుక్కు తుక్కు అంత కొట్టుకోవచ్చు చూస్తలేరా అరే చూపిస్తున్నట్ట కదా కాలిఫోర్నియాలో బాగా అదేదో పారుతుందట కదా మామ కాలిఫోర్నియానా ఎక్కడ ఏదో ప్లేస్ లో అదే 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 కదే కాలిపోతున్నది ఇప్పుడు నీళ్ళతో అయ్యయ్యో అంటే మిగతా వాళ్ళకైతే ఎట్లా ఏంటి పరిస్థితి ఎక్కడ ఏ రాష్ట్రంలో జరుగుతుంది ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతుంది చెప్పండి ఒకసారి అయ్యో రా నేను బ్రహ్మగారి చుట్టాలి అట్లా కదా కానీ మాకైతే మానలు కొడుతున్నాయి బగ్గ గది ముచ్చర ఓ వర్షాలు బాగా పడుతున్నాయా ఏ స్టేట్ లో పడుతున్నాయి మామ అదే నేను అన్ని అన్ని అని చెప్పలేను కానీ మా ఇంటి పక్క అయితే ఇప్పుడు కిటికీ చేపి చేయి చూస్తే వర్షం పడుతుంది అనమాట కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రంలోనే బాగా వరదలు వస్తున్నాయి అవును అని టీవీలో అక్కడికి చూస్తున్నట్టు కదా మీరు చూస్తున్నాను చూస్తున్నాను కాలిఫోర్నియాలో వరద భీభత్సం అని చెప్పేసి ఆ కాలువ నుంచి మొత్తం ఇట్లా వరద విపరీతంగా పోతూ ఉన్నట్టుంది అరే ఎట్లా నలభై ఐదా యాభై మంది చచ్చారు అన్నట్టు సంథింగ్ అట్లా వార్తలు వస్తున్నాయి కాస్త చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మామ ఏందో ఈ ప్రకృతి వైపరీత్యాలను మనం ఏం చేయలేము మామ కాకుంటే వాటికి దూరంగా ఉండటమే బెటర్ మనం టీవీలో అది న్యూస్ లో చూపిస్తారు కదా ఒక పెద్ద సుడిగుండ లాగా ఇట్లా వస్తా ఉంటుంది వార్తలు గ్రాఫిక్స్ లో దానికి ఒక రెండు స్పానిష్ పదాలు ఉన్నాయి ఎల్ నీనియో నీనియో ఎల్ అని సంథింగ్ అంటే వాటిని ఈ ఎఫెక్ట్ కి అవి పదాలు అనమాట ఓకే దానికి ఒక పేరు అనమాట ఉదు తుఫాన్ వెదరాలు వాడుతుంటారు ఇవి స్పానిష్ పదాలు ఎల్ నీనియో నీనియో ఎల్ అని అట్లా ఉంది ఏదో జరుగుతుంది మనం పాపం ఎక్కువ చెప్తున్నావు పాడు డైట్ ఎక్కువ పేరుతో పాపం చేసినా కాబట్టి వర్షాలు పడుతున్నాయి అరే మొన్ననేమో ఎండలు ఎక్కువ కొట్టే డిగ్రీలు ఎక్కువ అయిపోయాయి అప్పుడు ఎండ పట్ట శత్రి పట్టుకొని తిరుగుతాయి ఇప్పుడు వానలు ఎక్కువ కొట్ట పట్టే అప్పుడు శత్రి పట్టుకొని తిరుగుతాయి అవును అంటే దీన్ని బట్టి మనకి నీకేం అర్థమైంది ఎక్కడమైనా కూడా నువ్వు చేతి పట్టుకొని పోవాలి 
ఎక్కడ పోయినా కూడా గొడుగు ఉందా ఉంది ఓకే నో ప్రాబ్లం గొడుగు గొడుగు ఒక మనిషిని పెట్టుకుని తిరగాలి బావా అంటే మీ మీకు గొడుగు పట్టడానిక అబ్బా మరి కాదా ఓకే అంతే మా వాళ్ళే పట్టుకుంటారు వాళ్ళు పట్టుకుంటే వాళ్ళ వాళ్ళు పట్టుకుని వాళ్ళు పట్టుకుంటే వరకు పడతారు అన్నట్టు అంతేనా ఎప్పుడైనా కూడా గొడుగు ఉంటే చాలా అడ్వాంటేజ్ మామ మొన్న ఇట్లనే నేను గొడుగు పట్టుకొని పోతున్నాను మామ పోతుంటే బాగా వర్షం పడుతూ ఉంది పడుతుంటే ఒక పాపం ఒక ముసలైన ఏ తాత బాగా తడుస్తున్నట్టున్నావు రా అలా లోపలికి రా అని చెప్పేసి అన్న సరే అని చెప్పేసి ఆ తాతగారు లోపలికి వచ్చాడు మా ఆయన తడవకుండా కాసేపు పది పదిహేను నిమిషాలు ఆపగలిగాను చాలా మంచిది మా తర్వాత ఆ ముసలి ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఓ అమ్మాయి నిలబడ్డది మా ఇగో ఇదే ఈ తొందరే మానుకోవాలి మా అది కాదు మామా కాదు ఇట్లా చెప్పి గ్యాప్ ఇచ్చేంత లోపు ఎందుకు ఖరాబ్ చేసేసి ఇట్లా మా టాపిక్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ మామా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మామా హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే మా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అయ్యా సో కాలిఫోర్నియా వాసులందరూ కూడా కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పేసి చెప్తూ ఉన్నారనమాట సో అది పరిస్థితి అయినా ఈ వర్షాలు అవి మిమ్మల్ని ఏం చేస్తాయండి ఏం చే కాకుంటే మనం జాగ్రత్తలు అనేది కొన్ని పాటించాలండి పాటిస్తే ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఉల్లిగడ్డ రెండు వందల ఇరవై రూపాయల కిలో చికెన్ మూడు వందల ఎనభై మూడు రూపాయల కిలో ఉల్లిగడ్డ తినకుంటే ఏమైతుంది కొంపలే మునిగిపోవు కదా అసలు ఇప్పుడు రెండు వందల ఇరవై రూపాయలు పెట్టి ఉల్లిగడ్డ కొనాలా అంటే ఖచ్చితంగా కొనాలి ఎందుకంటే ఏ వంటకం అయినా పర్వాలేదు గిన్నె పెట్టేసి ఆయిల్ చేసి ఆ ఆయిల్ అందులో పోసి వేడి అయిపోయిన తర్వాత ఉల్లిగడ్డ వేస్తేనే ఆ మయ కమ్మగా తినొచ్చు మనం ఉల్లిగడ్డ లేకుండా ఏదన్నా కూర ఉండితే అసలు తినలే మనం చాలా కష్టం అండి బాబు మన దగ్గర రెండు వందల ఇరవై రూపాయలు ఉల్లిగడ్డ కేజీ చికెన్ ఎక్కడ అంటే ఇక్కడ కాదులేండి మీరు ఏం టెన్షన్ పడదు అది ఎక్కడ పాకిస్తాన్లో అటువంటి పరిస్థితి వచ్చేసింది అనమాట ఇంతకీ ఇక వీరసింహారెడ్డి అనే మూవీలో సో ఏమేమి మూవీస్ ఉన్నాయి అదేంటో కనుక్కొని నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి కాల్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఎస్ నాకు కోడి కళలు వస్తుంది రోజు అర్థం కావట్లేదు కుక్కటం అంటే తెలుసు కదా కోడి అయితే ఈ ఇది మనము కొన్ని శతాబ్దాల నుంచి వెళ్ళే మన జీవితంలో భాగమైపోయింది కోళ్ళపారాలు వచ్చినాయి మన ఇంటి దగ్గర పెంచుకుంటాం ఇలా రకరకాలుగా కానీ భూమిపై మనుషుల కంటే ఎక్కువగా కోళ్లే ఉన్నాయటండి ఖచ్చితంగా చెప్పాలంటే భూమి మీద ఇరవై ఐదు బిలియన్ కోళ్ళు ఉన్నాయట అంటే కోళ్ళు కూడా ఇతర పక్షి జాతుల కంటే ఎక్కువ సంఖ్యలోనే ఉన్నాయట అలాగే కోళ్లకు జ్ఞాపక శక్తి ఎక్కువ ఉండవు అవి మనుషులను కూడా గుర్తుపడతాయట ఇవి చాలా చోట్ల నమ్మారనమాట కోడి పెట్ట ఏడాదికి మూడు వందల కన్నా ఎక్కువగా గుడ్లు పెట్టదట అంటే పెడుతుందట మూడు వందల కన్నా ఎక్కువగా గుడ్లు పెట్టగలదు సంవత్సరానికి అంటే ఆల్మోస్ట్ రోజుకొకటి గుడ్డు పెట్టేదే పాప ఓకే అలాగే ఒక కోడి ఏడాదిలో పెట్టినటువంటి గుడ్లు ప్రస్తుత రికార్డు వచ్చేసి మూడు వందల డెబ్బై యొక్క గుడ్లు పెట్టిందట ఒక కోడి సంవత్సరం మొత్తం అంటే రోజు కోడి పెట్టింది పాపం అది మంచిదే కోళ్ల పెంపకం దక్షిణ చైనాలో సుమారు ఎనిమిది వేల సంవత్సరాల క్రితమే ప్రారంభమైందట అండి కోడి గుడ్డు రంగు కోడి కోడి గుడ్డు రంగు కోడి చెవిలో ఈ ఈ చెవి కమ్మలు పెట్టుకునే భాగం దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుందట ఎరుపు లేదా ముదురు రంగు చెవిలోబ్స్ ఉన్న కోడి సాధారణంగా గోధుమ రంగు గుడ్డు పెడుతుందని అర్థమైపోతుంది అనమాట ఇది మనకు పెద్దగా ఐడియా లేదు దాని గురించి సో కోళ్ళు ఉప్పు కోళ్లకు ఉప్పు తెలుసట ఉప్పు రుచి వాళ్ళకు తెలుస్తుందట కానీ అది తీపిని గ్రహించలేదనమాట 
అందుకోసమే కోళ్లకు దారేసేటప్పుడు కొంచెం ఉప్పు కలిపెట్టినాం అనుకో మంచిగా తింటాయి ఇంకా అలాగే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి నిమిషానికి ఒక లక్ష పదహారు వేల నాలుగు వందల కోళ్ళు తింటున్నారటండి నిమిషానికి ఒక కోడి ఒక డజన్ గుడ్డు ఉత్పత్తి చేసేందుకు దాదాపు నాలుగు పౌండ్ల మేత తినాలట సో ఇటువంటి ఆసక్తికరమైన విషయాలు మాట్లాడడానికి వెటర్నిటీ డాక్టర్ డాక్టర్ రోజా గారు మనకు సింగపూర్ నుండి మరింత సమాచారం అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు మ్యామ్ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి రోజా గారు అంటే మనకు ఒక కోడి కరెక్ట్ గా ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ కేజీ రెండు కిలోలు రావాలంటే ఎంత టైం తీసుకుంటుంది మ్యామ్ చిన్నప్పుడు మా తాతగారు ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు పక్కింట్లో వాళ్ళు కోళ్ళు పెంచుకునేవారు సరదాకి నేను ఏం చేశానంటే ఆ కోడి పిల్లని పట్టుకుందాం అని చెప్పి చాలా చిన్న పిల్లని నేను ఒక ఆరేడేళ్లు ఉంటాయేమో పిల్లని పట్టుకుందాం అని చెప్పి నేను ఆ చిన్న కోడి పిల్లని పట్టుకోవడానికి అని ప్రయత్నించాను ఈ లోపు ఎక్కడి నుంచి చూసిందో ఆ కోడి వచ్చి ఒకటేసారి నా తల మీద నా తల మీద దూకేసి ఇంకా పొడి చేయటం మొదలు పెట్టింది దాన్ని దాన్ని తప్పించుకొని నేనేం చేశానంటే అప్పటికి పెంకిటిల్లు ఆ ఇల్లు ఇంకా ఎలాగో ఎలా దాన్ని తప్పించుకొని నేను ఇంట్లో వెళ్ళిపోయాను మరి ఆ కోడి గుర్తు పెట్టుకుంది అని అన్నారు చూసారా నేను పొద్దున్న నుంచి సాయంకాలం దాకా ఆ ఇంట్లోనే అలాగే ఉండి సాయంకాలం బయటకు వచ్చానండి అది ఎక్కడి నుంచి చూసిందో ఆ ఇంటి కప్పు మీద నుంచి ఎగిరి వచ్చి మళ్ళీ నన్ను పొడవడం మొదలు పెట్టింది సో మీరు ఇందాక గుర్తు పెట్టుకుంటాయి కోళ్ళు అంటే నాకు ఆ విషయం షేర్ చేసుకోవాలనిపించింది మీతో యా గుర్తు పెట్టుకుంటాయండి కోళ్ళు అంటే ఈ కోళ్ళు కూడా కొంచెం ఎడ్డి కోళ్ళే ఉన్నాయండి అంటే పాపం ఎవరైతే కోళ్ళని మెంచుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఎప్పుడో ఇప్పుడు కాకుండా ఒక వన్ మంత్ తర్వాత కచ్చ కనిపిస్తారు అనే విషయం దాని తెలియదు కొన్ని ఈ ఈవినింగ్ టైంలో ఈ చెట్లు లేకుంటే చాలా కష్టం అండి అందుకోసమే చెట్లు ఉంటే కోళ్ళు చక్కగా చెట్ల కింద చెట్ల పైన ఉంటాయి కానీ కోళ్ళు పట్టుకోవడం అంటే చాలా కష్టం అండి అది ఒక దాని అది ఒక ప్రత్యేకించి ఒక కళ అని నేను అనుకుంటా ఎందుకంటే అందరూ ఆ పని చేయలేదేమో నేనైతే ఫెయిల్ అయిపోయాను ఓకే అయితే ఒకసారి ఇట్లనే మా విలేజ్ నుండి అంటే మా విలేజ్ కి మా అత్తమ్మ వాళ్ళు వచ్చారండి హైదరాబాద్ నుండి నేను అప్పుడు చాలా చిన్న పిల్ల ఉండే నేను ఫోర్త్ క్లాస్ ఏమో చదువుతున్నాను అయితే మా నాన్న ఉండేసి అరే మన బావి దగ్గరికి రా మహేష్ అది ఇదంటే సరే అని చెప్పేసి పోయినా అండి పోయిన తర్వాత మా నాన్నగారు ఏదో వ్యవసాయం చేస్తూ ఉన్నారు ఆ మహేష్ అది ఆ కోడి ఉంది కదా రా ఎర్ర కోడి దాన్ని పట్టుకొని రాపో ఎర్ర పుంజుని పట్టుకొని రాపో అన్నాడు అనమాట సరే అని చెప్పేసి నేను కొక్కొక్కొక్కొక్కొక్కొక్కొక్కొక్కొక్కొక్కొక్కొక్కొక్కొక్కొక్కొక్కొక్కొక్కొక్కొక్కొక్కొక్కొక్కొక్కొక్
పక్కింటి బా పక్క బావి వాళ్ళు వచ్చేసి ఏమండి మా మా కోడి కనబడతలేదండి రాత్రి నుండి అన్నారండి ఇక జంప్ అన్నుచ్చలే ఇక మళ్ళా అటు సైడ్ పోలే ఇక మనం దట్ సో నైస్ అండి ఇంతకీ మీ గురించి చెప్పండి మీరు ఎవరు ఏంటి ఎక్కడ నుండి నా పేరు రోజా రమణి అండి నేను సింగపూర్ లో ఉంటున్నాను ఓకే నేను నా హ్యాబిట్స్ కథలు రాయడం కవితలు రాయడం శతక పద్యాలు అవి రాస్తుంటాను ఓకే చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే నా పేరు మీదనే శతకం రాసి నేను రమణి శతకం అని చెప్పి రాసి ఇక్కడ తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లో మొట్టమొదటి శతక కర్తగా నాకు అవార్డు వచ్చింది ఓ మై రమణి బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ రమణి బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ కాదు రమణి శతకము తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లో అది ఫస్ట్ శతక కర్తగా నేను ఎంటర్ అయ్యాను అనమాట సింగపూర్ నుంచి ఫెంటాస్టిక్ మేడం ఫెంటాస్టిక్ ఎలా అండి మీకు ఎలా వస్తాయి ఇవన్నీ ఎలా రాయగలుగుతున్నారు మీరు అయ్యో ఎలా అంటే నాకు తెలియదు మొదట ఇంటర్మీడియట్ అలా చదువుకునేటప్పుడు ఏదో చిన్నగా కొంచెం చిన్న చిన్న కవితలు ఏవో నాలుగు లైన్ల కవితలు రాసుకునేదాన్ని తర్వాత కాలగమనంలో అవన్నీ కలిసిపోయి ఆ పెళ్ళైపోయిన తర్వాత ఇంకా అన్ని మర్చిపోయానేమో అనుకున్నాను ఈ కోవిడ్ వచ్చింది చూసారా కోవిడ్ ఎంత నష్టం చేసిందో జనాలకి అంత లాభం కూడా చేసిందనే నేను అనుకుంటాను ఎందుకంటే ఎఫ్బీలో ఈ సాహిత్యం వాటిల్లో ఒకసారి చూసాను అనమాట కథలకి రాసిన వాళ్ళు ఎవరైనా కథలు రాసే ఆసక్తి ఉంటే పంపించండి ఒకవేళ సెలెక్ట్ అయితే మేము బుక్ లో వేస్తాం అని చెప్పి అలా మొట్టమొదటి నా కథ నా ఊరు అని క్షీరసాగరంలో కొత్త కెరటాలని బుక్ లో ప్రింట్ అయింది తర్వాత ఒక గురువు గారు ఆస్ట్రేలియా గురువు గారి దగ్గర నేను ఈ పద్య కవిత్వం నేర్చుకుని రమణ శతకం రాశాను కవితలు అవి అలాగా ఆ టైం పాస్ కోసం రాసుకుంటూ ఉంటాను ప్రతిసారి నాకు ఇక్కడ సింగపూర్ నుంచి శ్రీ సాంస్కృతిక కళాశాలజీ వాళ్ళు ఏ కాంపిటీషన్ పెట్టినా రమ్మంటారు వెళ్తాను దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి అలాగా అవునా వెరీ నైస్ మ్యామ్ సో మాకేమన్నా వినిపిస్తారా మేడం ఈ రోజు మాకు తెలుగు అంటే కూడా చాలా ఇష్టము తెలుగు రేడియోకి కాల్ చేశారు ఫస్ట్ టైం మీకు హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం సుస్వాగతం మొట్టమొదటి కవి సమ్మేళనం ప్రపంచ కవి సమ్మేళనం జరిగినప్పుడు నేను నా ప్రపంచం అనే ఒక కవితను రాశాను అయితే దానికి గుంటూరు మహిళా డిగ్రీ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ అనుకుంటా నాకు మెసేజ్ పెట్టారు అది మీతో పంచుకుంటాను ఇప్పుడు తప్పకుండా నా ప్రపంచం నా ప్రపంచం మళ్ళీ నన్నే పిలిచాను ఉరకలేసిన ఉత్సాహంతో నన్నే నేను కలిశాను ఎండిపోయిన మానునైన కొన్ని ఏళ్ల క్రిందట నీరు లేని బావినైన కొన్ని నాళ్ల క్రిందట నన్ను నేనే మరిచిపోయిన రోజులకు సెలవివ్వగా నన్ను నేనే అన్వేషించను కొత్త లోకం పిలువగా మారినా నే నబల కాదు సబలనని అడుగేయగా నమ్మకంతో అడుగులేస నవ వసంతాలేలగా నేను నడిచ మునుపు చాలా ముళ్ళదారుల వెంబడి నేను నడిచ గతములో నా రాళ్ల త్రోవల వెంబడి వెతికి చూసాని దారిలో నా ఎండమావుల కోసము ఆశపడ్డ మండు టెండలు చెట్టు నీడల కోసము ఆశ నుదిల నొక్క దినమున చేరువగలనా అని నిరాశ పడ్డ నొక్క రోజున దరికి చేరలేనని అప్పుడే నన్ను నా ప్రపంచం కొత్తగా రమ్మన్నది కుదిపి కుదిపి నిధుల లేపి రారా రమ్మని అన్నది తెలియదేమో అంతవరకు నాలో దాగిన శక్తులు తెలియదేమో అప్పటి వరకు ఎన్నడెరుగని యుక్తులు 
నిన్ను చూసా నిన్ను చూసా నిన్ను చూసా నిన్ను చూసా నా ప్రపంచంలో నేను నాకే తెలియని నన్ను చూసా భారం ఎక్కిన గుండెలోన ఆనందాన్ని నింపివేసా కంట పొంగిన ప్రవాహానికి ఆనకట్టలు నేను వేసా మసక బారిన మాసిపోయిన సృజన నేనే వెలికి తీసా తాన పట్టా రంగరించా పదును పెట్టా మెరుగు దిద్దా నిన్న మొన్నని మరిచి ఇప్పుడే కొత్త ఉదయపు కాంతి చూసా కొత్త లోకపు టంచులన్నీ తడిమి చూసే నిదుర పోత నిన్న నేను నీ కాదని కొత్త నేను నేనని అరిచి చెప్తా లోకమంతా దద్దరిల్లేటట్టుగా అరిచి చెప్తా దిక్కులన్నీ పిక్కతిల్లేటట్టుగా అరిచి చెప్తా చెవ్వులన్నీ బద్దలయ్యేటట్టుగా ధన్యవాదాలు బద్దలైపోయినా ఏమండి ఎంత బాగా రాశారండి ఎంత బాగా రాశారండి ఫెంటాస్టిక్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెరీ నైస్ అండి ఇటువంటి మీరు చాలా రాయాలని చెప్పేసి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఉన్నాను మేడం థ్యాంక్ యూ సర్ ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్ మ్యామ్ వండర్ఫుల్ ఓకే సర్ సో మై డియర్ మామ్ ఇస్ ఎన్ మమ్ యా మై డియర్ మామ్ ఇస్ ఎన్ మమ్ ఇస్ విన్నర్ గదా రోజా గారు ఫ్రమ్ సింగపూర్ నుండి అయ్యో మొత్తం ఈ రోజు అమెరికా నుండి సింగపూర్ నుండి కాల్స్ వస్తున్నాయి మనోళ్ళు ఎక్కడ వేయరు ఏంది పండుగకు ఏమేమి చేయాలి ఏమేమి వంటలు చేయాలి అది ఇది అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారా ఏంది అండ్ అలాగే మన తల్ల రవీందర్ మామ మామ గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ అలాగే మనీ గారు ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ వీర సింహ ఢి సింహరాశి రాధ రాధేశ్యామ్ సై ట్రిపుల్ ఆర్ కూడా ఉందా అమ్మో ఇవన్నీ ఎక్కడి గిన్నున్నాయా ఇందులో ఏమండి అసలు మనీ గారు మామూలుగా లేదు కదండి ఇంకా మనీ అని సినిమా రాయాలి సో ఇంకా ఎవరైనా కూడా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి మన షోలో సమయం అయిపోతుంది మరి కాసేపట్లో నేను సైన్ అప్ చేస్తాను సో తొందరగా వీరసింహారెడ్డి అనే మూవీలో మీకు ఎన్ని మూవీస్ కనిపించాయి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి హే మై డియర్ మామజ్ అండ్ మామీస్ ఇక ఈ రోజు నుండి మీరు అందంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే నేను మిమ్మల్ని ఈ రోజు నుండి మీరు అందంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఒక గ్లాస్ పాలలో కొద్దిగా చక్కెర జీడిపప్పు బాదం పిస్తా వేసి బాగా కలిపి నాకు ఫోన్ చేస్తే నేను వచ్చి ఆ పాలు తాగి మీరు అందంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని దేవుని ప్రార్థిస్తా హలో హలో అండి నమస్తే మామా మామా నమస్తే ఎవరు మామా మాట్లాడేది మర్చిపోయా మామా నన్ను జీవి గారు పరాణా జీవి గారు ఎలా ఉన్నారు సార్ పరాణ జీవి అంటే తెలుసా మామా మీకు నేను బాగానే ఉన్నాను పరాణ జీవి అంటే అదే ఒక ఏరియా నుంచి ఇంకొక ఏరియా వెళ్ళిపోయేది అనుకుంటా కాదు మామా పరులకు అన్నగా కనిపించే జీవి మామా ఇంకా నీకు 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 తెలియని విషయాలు ఒక రెండు చెప్తాను ఇప్పుడు మీకు రిటైర్డ్ అయ్యి ఇంట్లో కూర్చున్న భర్తలని హోమియోపతి అంటారు మామా హోమియోపతి రిటైర్డ్ అయ్యి ఇంట్లో కూర్చున్న భర్తల్ని ఆఫ్ కోర్స్ మీరు ఒకరు భర్తలు ఇంటికి ఎంత లేట్ గా వచ్చినా కూడా భార్య ఇంట్లోకి రానిచ్చే ప్రక్రియను అల్లోపతి అంటారు మామా అలో చేస్తుంది భర్తలు ఇంటికి ఎంత లేట్ గా వచ్చినా కూడా భార్య ఇంట్లోకి రానిచ్చే ప్రక్రియను అల్లోపతి అంటారు అంటే అలో చేయడం ఇంట్లోకి భార్యలు ఆడించినట్టు ఆడే భర్తలను నాచురోపతి అంటారు నాచ్ అంటే అదే కదా మామా నాచ్ అంటే డాన్స్ కదా నాచురోపతి అంటారు అనమాట అయితే మామా ఉద్యోగం వచ్చింది మామా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది ఈరోజు మంచి ఉద్యోగం వచ్చింది ఒక్కటే ఒక్క క్వశ్చన్ అడిగారు మామా 
ఒక పెద్ద కంపెనీ మంచిగా నీట్గా అంటే ఇక షేవింగ్ మరీ ఎంత లైట్గా గడ్డం పెట్టేసుకొని మంచిగా నీట్గా ఇన్షూట్ చేసుకొని చాలా పర్ఫెక్ట్గా చాలా కాన్ఫిడెంట్గా వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత అందరూ అయిపోయింది లాస్ట్ చివరిగా మొత్తం పది మంది వచ్చారు మామ నాది నాలుగో నెంబర్ అనమాట అయితే ఇట్స్ యు నేమ్ సో మై నేమ్ ఇస్ మహేష్ ఓకే అనగానే మ్యామ్ యు ఆర్ లుకింగ్ సో బ్యూటిఫుల్ మ్యామ్ అన్నాను మా యా థ్యాంక్ యూ మ్యా థ్యాంక్ యూ మహేష్ కూర్చోండి అన్నారు కూర్చున్నాను కూర్చున్న తర్వాత తర్వాత మీ మీ ప్రొఫైల్ చెప్పండి అందే అనమాట ఆమె ప్రొఫైల్ బాగా చెప్పాను సో ఈ బికాస్ ఆఫ్ ఇంత నా ప్రొఫైల్ ఇంత బాగుంది కాబట్టి మీరు నన్ను హైర్ చేసుకోవచ్చు మేడం అని చెప్పేసి చెప్పారనమాట అండ్ మోర్ ఓవర్ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే మేడం అని చెప్పేసి అన్నాను అనమాట అంటే అదేంటి అలా ఎందుకన్నారంటే మీరు ఆ శారీలో ఎంత బాగున్నారు మేడం కొత్త శారీ ఇది అండ్ ఈరోజు డెఫినెట్గా మీ బర్త్డే ఏంటిందంటే నా బర్త్డే ఈరోజు కాదు రేపు అన్నది ఓ మై గాడ్ అడ్వాన్స్ హ్యాపీ బర్త్డే మేడం అని చెప్పేసి అన్నాను బయది బై ఇంతకు మీ పేరేంటి మేడం అని చెప్పేసి అన్నాను నా పేరు నీలాంబరి అంది నీలాంబరి అంది అన్న తర్వాత లాస్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను అంటే డెఫినెట్గా అడగండి మేడం చెప్తాను మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తాను మేడం ముగ్గురు వివిఐపీల పేర్లు చెప్పు అన్నది అనమాట అంటే నరేంద్ర మోడీ అమిత్ షా అండ్ నీలాంబరి మేడం అని చెప్పి చెప్పే జాబ్ ఏంది మావా ఇంకా నన్ను బయటికి పోనీయలే బాబు అటెండర్ అనగానే వచ్చాడు కాఫీ తీసుకున్నారు సార్ అంటే కాఫీ తాగండి మా సో యూ ఆర్ సెలెక్టెడ్ అండి ఎప్పుడు జాయిన్ అవుతారు అన్నారు అంటే డెఫినెట్గా మ్యామ్ మీ మీ మీరు ఎప్పుడంటే అప్పుడు జాయిన్ అవుతాను మేడం నాకైతే అసలు యాక్చువల్గా ఈరోజు మీతో వర్క్ చేయాలని ఉంది అన్నాను దిట్ ఈస్ ఎస్ పరిట్ ఈ స్పోర్టివ్నెస్ నాకు కావాలి అని చెప్పేసి అన్న అన్న తర్వాత మేడం మీరు మ్యారీడా అన్మ్యారీడా అన్నాను అంటే మీరు జాయిన్ కావండి చెప్తా అన్నది ఇక అందుకోసమే నేను జాయిన్ కాలేమా అది ఎవరు ఇంతకు మీ మీ సంగతి ఏంది ఎలా ఉన్నారేంటి మాకుంది <laughs> 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 అవునా వారసుడు వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ రివ్యూ ఇచ్చారు మా డెఫినెట్ గా చూస్తాను నేను కూడా చూడండి మా చాలా చాలా బాగుంది నాకు దాని తర్వాత మనసుకు కట్టి పడేసిన సినిమా ఏదంటే ఇదే మంచి ఫ్యామిలీ అన్ని సెంటిమెంట్స్ ఉన్నాయి యాక్షన్ ఉంది స్టెప్స్ ఉన్నాయి అన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు వీరసింహారెడ్డి మూవీ కూడా రిలీజ్ అయింది ఈ రోజు సో ఇందులో ఎన్ని మూవీస్ మీకు కనబడుతున్నాయి సో ఇట్స్ ఓకే నో ప్రాబ్లం నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దాట్ అంటే ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది ఎవరిని ఇష్టపడితే వాళ్ళు ఇష్టపడాలి మామ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడు వీరసింహారెడ్డి మూవీలో వి అనే ఒక మూవీ ఉంది మామ అలాగే సింహ అనే ఒక మూవీ ఉంది రెడ్ అనే ఒక మూవీ ఉంది ఓకే వీరా అనే ఒక మూవీ ఉంది ఇంకా చాలామంది అలా చెప్తున్నారు మరి దాని గురించి మనం మాట్లాడదాం ఇంతకు మీరు ఏమైనా తీసుకొచ్చారా ఈరోజు మామ కోసం వేడివేడిగా జనరల్గా అయితే మీరు యా జనరల్గా అయితే మీరు ఏదో ఒకటి మామకు జోకో అదో ఏదో తీసుకొని వస్తారు కదా మామ 
ఒకసారి చెప్తాను చాలా ఇన్ని రిపీటెడ్ అయితే వదిలేసాయి ఏ పర్వాలేదు మామా నో ప్రాబ్లం సరే భర్త ఇంటికి తాగేసి తుంగుకుంటూ వచ్చాడంట ఏంటండి మీరు తాగనని చెప్పారు అందులో నా మీద వచ్చేసి మళ్ళీ చెప్పారు నీ మీద వచ్చే నేను తాగనని చెప్పారు మళ్ళీ తాగుకుంటూ వచ్చారు ఏంటి అని అన్నాను ఏం చేయనంటే మా ఫ్రెండ్స్ తాగుకుంటే మీ చెల్లెమ్మ మా చెల్లెమ్మ మీద వచ్చు నీ మీద వచ్చేసారు మరి నీ ప్రాణాల మీద నేను కొంచెం చూపించాలి కదా ఎఫెక్షన్ ఫ్రెండ్ నీ మీద వచ్చేసాడు కాబట్టి నేను తాగేసి వచ్చాను అన్నాడు ఇన్ని రోజులు నాకు తెలియలేదు మామా ఈ లాజిక్ మహేష్ గారు ప్లీజ్ మీరు తాగాలండి మీరు తాగకుంటే మీ బేబీ మీద ఒట్టు సార్ మీరు తాగాలండి తాగుకుంటే మా చెల్లెమ్మ మీద ఒట్టు బావా తాగు అని అంటున్నారు ఏం చేయాలి నీ ప్రాణం మీద నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ కదా ఇంకా నేను తాగుకుంటే నువ్వు చనిపోతావు నీ ప్రాణం కాపాడుకోలేదానికి నేను తాగేది ఇంటికి వచ్చాను అన్నాడు ఓకే వండర్ఫుల్ మా మొత్తానికైతే మంచి జోక్ చెప్పడం జరిగింది మా అయితే దేశంలో బ్యాంకు ఉద్యోగులు సమ్మె బాట పట్టేందుకు రెడీ అయిపోయారు మామ ఐదు రోజుల వర్కింగ్ డే పెన్షన్ అప్డేట్ అండ్ నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్ రద్దు తర్వాత వేతన సవరణ ఇవన్నీ డిమాండ్స్ ఉన్నాయన్నమాట జనవరి ముప్పై ముప్పై ఒకటి తేదీలో సమ్మె చేయాలని వాళ్ళందరూ కూడా అంటున్నారు మామ సో జనవరి ముప్పై మంగళవారము ముప్పై ఒకటి బుధవారం తేదీలో బ్యాంకులు మూతపడే అవకాశం ఉంది మామ కొంచెం డబ్బులు ముందే డ్రా చేసుకొచ్చి పెట్టండి అదే మీరు సూపర్ బాబా ఆల్ రైట్ బాబా థ్యాంక్ యూ సో మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామీస్ ఇంతకీ వి అనే ఒక మూవీ వచ్చింది వీరా వచ్చేసింది సింహ వచ్చేసింది ఓకే అండ్ మిగతా వాళ్ళు ఎంతమంది వీరేంద్ర కూడా పెట్టి వీరేంద్ర పెట్టింది అంటే ఇక అంతే నమస్తే మామా ముందుగా హ్యాపీ పొంగల్ సినిమా వచ్చేసి వి హర్రా ఓకే అలాగే సింహ వీరసింహ రెడ్డి మొత్తం ఐదు నెంబర్స్ మావా మీ లాజిక్ సూపర్ మావా అరే దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫోర్ యా సో ఓకే ఇంకా మన షోలో సమయం అయిపోయింది ఓకే అందరూ కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయడం జరిగింది అలాగే ప్రపంచం మొత్తం సంక్షోభంలో ఉంది అని చెప్పేసి మోదీ అన్నారు అండ్ ఏ సంక్షోభం ఉన్నా ఏదన్నా కూడా ఈ టైంలో జాబులు మంచిగా కాపాడుకోండి మన పైన ఉన్న బాస్ ఏమన్నా అన్నా కూడా లైట్ తీసుకోండి కింద ఉన్న వాళ్ళు ఏమన్నా లైట్ తీసుకోండి మన పని మనం చేసుకుంటూ హ్యాపీగా వెళ్ళిపోదాం ఓకే హ్యాపీగా ఉండందాం కానీ ఎప్పుడైనా మనం కోపానికి పోయినా లేకుంటే ఇంకా దేనికైనా పోయినా మనకే ఇబ్బంది అందుకోసం అని చెప్పేసి చాలా స్మార్ట్గా వర్క్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే నాకైతే పూనకాలు లోడింగ్లో ఉంది పరిస్థితి చిరంజీవి గారి వాల్తేర్ వీరయ్య రెడీ అయిపోతుంది వాల్తేర్ వీరయ్య మూవీ చూసి నా వాయిస్ నేను ఎవరికి ఇచ్చాను అనేది కనుక మీరు చెబితే మీరు తోపండి బి కేర్ఫుల్ గాయస్ ఈజ్ మోర్ డేంజర్ ఈజ్ ఎ మాన్స్టర్ అనే ఒక వాయిస్ వస్తుంది గుర్తుపట్టండి ఓకేనా రేపటి తెల్లారుందో ఈ మామ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం రేపు డెఫినెట్గా షో చేస్తాను అండ్ ఫనీ అప్డేట్స్ బోల్డ్ అన్ని ఇచ్చేస్తాను అనమాట అప్పటి వరకు బాయ్ బాయ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే అండ్ టేక్ కే